चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में माइक मलबिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों जो हमारे दोस्तों हर एक प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान पूर्व यहाँ पर देखें दोस्तों हमारे गत वर्षों में कई दफा हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत आते यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको ध्यान पूर्व यहाँ पर देखेंगे और इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को व्यक्त करने वाला समीकरण यहाँ पर इनमें से कौन सा आपको बताना दोस्तों पहला आपको दिया इक्वल टू एम अपॉन सी स्क्वायर और अगला आपको दिया एम अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ई ईक्वल टू एम सी स्क्वायर और एम इक्वल टू ई सी स्क्वायर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला है ये आपका इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो ये आपका सही संबंध को दिखाता है दोस्तों जहाँ पर ई दोस्तों ऊर्जा है और एम यहाँ पर द्रव्यमान है और यहाँ पर सी दोस्तों प्रकाश की चाल है और ये दोस्तों आपका यहाँ पर आइस्टाइन ने दी थी ये आइस्टाइन की समीकरण भी कहलाती है दोस्तों द्रव्यमान की समीकरण भी कहलाती है अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है सबसे क्षीण मूल बल क्या होता है दोस्तों क्षीण मतलब दोस्तों कमजोर मूल बल क्या होता है चुंबकीय बल या विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय बल दोस्तों ये आपका गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण बल होता है वो आपका सबसे क्षीण बल कहा जाता है दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है क्वनांक किसके बढ़ाने पर बढ़ता है अब देखिए दोस्तों आपको क्वनांक के बारे में पता होगा क्वनांक हमारा जिस ताप पर जो द्रव होता है दोस्तों भाप बनने में तैयार हो जाता है भाप मतलब गैस बनने में परिवर्तित होने में लग जाता है दोस्तों वो ताप आपका क्वनांक कहलाता है तो क्वनांक किसके बढ़ाने पर बढ़ता है दोस्तों अर्थात क्वनांक में किसके कारण वृद्धि होती है यहाँ पर दाब के कारण या अशुद्धि के कारण या ए और भी दोनों या फिर कोई नहीं दोस्तों देखिए दाब के कारण तो बढ़ता ही है आपने देखा होगा जब हम कोई बर्तन में यहाँ पर ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो अचानक भाप बढ़ने लगती है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि अशुद्धि बढ़ाने पर भी यहाँ पर इनका जो क्वनांक होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों तो आपका यहाँ पर ए और भी दोनों होंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उबले पानी की अपेक्षा भाप से जलने में अधिक कष्ट क्यों होता है दोस्तों आपने देखा होगा जब उबले पानी में हाथ जलता है तो अधिक कष्ट दोस्तों यहाँ पर भाप से जलने में होता है आपने देखा होगा क्यों होता है ये कारण आपको यहाँ पर बताना है गैस में गैस के होने के कारण या फिर गुप्त उष्मा कम होने के कारण या गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों देखिए जो भाप होती है भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण दोस्तों उससे जलने में कठिनाई अधिक होती है दोस्तों तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा गुप्त उष्मा के अधिक होने के कारण अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है वो तो आप क्या कहलाता है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा नीचे लाह चुंबकीय होता है दोस्तों दोस्तों अनुचुंबकीय का मतलब जहां पर पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देता है दोस्तों वो अनुचुंबकीय कहलाता है और जहां चुंबक का गुण होता है अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है दोस्तों वो आपका लाह चुंबकीय कहलाता है लेकिन जहां पर दोस्तों ये पॉइंट क्या कहलाता है जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होगा और नीचे लाह चुंबकीय दोस्तों ये पॉइंट आपके यहाँ पर क्या कहलाएगा यहाँ पर ये क्यूरी ताप कहलाता है दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा यदि हमने ऊपर बढ़ा दिया तो दोस्तों अनुचुंबकीय यहां पर पदार्थ बन जाता है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है प्राथमिक रंग किन्हें कहते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों हमारे रंग यहां पर तीन प्रकार के होते हैं तो आपको यहां पर उनमें बताना कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं प्राथमिक द्वितीय और दोस्तों हमारे पूरक तीन प्रकार के होते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाल हरा एवं नीला या लाल काला व पीला या हरा पीला एवं नीला या फिर लाल सफेद व काला दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में लाल हरा और नीला है ये दोस्तों आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं इनको हम प्राथमिक क्यों बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इनके मिलाने के कारण ही हम दोस्तों अन्य रंगों को बना सकते हैं तो ये प्राथमिक रंग हमारे कहलाते हैं लाल हरा और नीला ये आप याद रख लेंगे अब देखिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों जो रंगीन टेलीविजन होता है दोस्तों आपने टीवी देखी होगी रंगीन वाली तो उनमें कौन से वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना दोस्तों प्राथमिक रंगों का या फिर द्वितीय रंगों का या फिर पूरक रंगों का या फिर कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर जो है प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है अर्थात लाल हरा और अभी हमने जो नीला पढ़ा तो लाल हरा और नीला रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर टेलीविजन रंगी वाले में किया जाता है दोस्तों ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप याद रख लेंगे अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है नीला तथा पीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता
तो दोस्तों अभी हमने जो और प्रकार पढ़े थे प्रार्थमिक रंग और द्वितीय रंग और तृतीय यहाँ पर जो पूरक रंग हैं तो ये दोस्तों उनमें से संपूरक एक प्रकार होता है तो आपका यहाँ पर सफेद हो जाएगा लेकिन दोस्तों व्यवहार में हमारा संभव नहीं होता है व्यवहार में हम यदि मिलाए नीला और पीला तो हमें सफेद नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों हमारे जो व्यवहार के रंगों में अशुद्धियाँ मिले होने के कारण दोस्तों वो यहाँ पर ये वाला रंग नहीं देते हैं अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक ही दिशा में चल रही प्रकाश की किरणों के अध्यारोपण की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों देखिए जब प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में चल रही होंगी तो इनमें दोस्तों यहाँ पर अध्यारोपण होता है अर्थात ये मिलती हैं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों ध्रुवण कहलाता है प्रावर्तन कहलाता है व्यतिकरण कहलाता है या फिर अपर्तन कहलाता है ये दोस्तों आपका व्यतिकरण की घटना कहलाती है जिससे हम इंटरफ्रेंस भी बोलते हैं दोस्तों तो ये आप याद रख लेंगे ये आपका व्यतिकरण कहलाता है और ध्रुवण दोस्तों जहाँ पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं दोस्तों आपने देखा होगा प्रकाश की किरणें यों आती हैं और यहाँ पर एक होल होता है तो होल से निकलते हुए यों निकलती हैं और चली जाती हैं दोस्तों ये जो मुड़ना होता है किरणों का ये आपका ध्रुवण कहलाता है प्रावर्तन आपको पता होगा प्रावर्तन मतलब टकरा के जब वापस आ जाती है अपर्तन मतलब जब पार चली जाती है तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर प्रकाश की क्रियाएँ होती हैं अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों जहाँ पर हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर ये दोस्तों आपकी 25 सेंटीमीटर होगी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है निकट दृष्टि दोष में क्या नहीं होता है दोस्तों क्या नहीं होता है ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है देखिए क्या होता है नहीं दिया है क्या नहीं होता है देखिए लेंस की गोलाई बढ़ जाती है फोकस दूरी घट जाती है या दूरी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है या फिर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है दोस्तों देखिए निक यहाँ पर सारे के सारे दोष हमारे होते हैं लेंस की गोलाई बढ़ जाती है फोकस दूरी घट जाती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती ये तीनों के तीनों दोष दोस्तों आपके निकट दृष्टि दोष के कारण होते हैं लेकिन निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है ये गलत आपका है तो ये दोस्तों आपका डी वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ये आपका उत्तर लेंस होगा दोस्तों आपको ध्यान देना है उत्तर लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि के लिए किया जाता है दोस्तों और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है अब देखिए दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है नहीं होता दोस्तों देखिए जिनसे आवेश का प्रवाह नहीं होता उनको क्या कहते हैं अचालक कहते हैं चालक कहते हैं या फिर अति चालक कहते हैं या फिर कोई नहीं दोस्तों इनको अचालक कहते हैं अचालक कहें या फिर आप कुचालक कहें एक ही बात है तो इनको हम कुचालक या फिर अचालक कहते हैं और जिनमें होकर जाते हैं आवेश वो दोस्तों आपके चालक कहलाते हैं मान लीजिए आपका आयरन लोहा ये आपके चालक के उदाहरण और दोस्तों यहाँ पर जो अचालक हैं लकड़ी मान लीजिए आप पत्थर मान लीजिए ये आपके अचालक हैं तो दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पर देखिए आपके हर एक एग्जाम में काम आएंगे दोस्तों आप इनको तैयार कर लेंगे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन हमारे समझ आएंगे दोस्तों और भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगातार बताए जाएंगे हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ओके थैंक्स